zsidók 12-ben talán, hogy, hogy erősítsétek meg a, a megoldjant érdeket, és a megalkadt ezeket a nehézek fel. És hogy csak erre gondoltam, hogy ennyire könnyen csak így megoldjunk, nem? Csak így, hogy látást tesztünk, megalkadnak a kezeink, és uh, annyira szükség van olykor, olykor csak ilyen fókuszvisszállítás, nem? Ilyen látásfrissítésre. Akár a személyes életet nem tudod mit jelni, ahogy szolgálás, hogy szükség van arra, hogy fölfriss jön bele, tényleg miért csináljuk ezt, tényleg merre tartunk, tényleg ki az, akit szolgálunk, és csak így fölfriss jön érte. Mert ennyire könnyen csak így sétálunk, és így egyébként megújnak a térnénk, nem? Én, én ezt tapasztalom. És, és ilyenkor csak annyira fontos, hogy megújuljunk a lelkünkben, megújuljunk a látásunkban. És, és azt mondja a kettő Péter egyben, Péter apostol, hogy, hogy emlékeztetés által ébrezgetnek titeket, amíg itt vagyok ebben a földi korsátorban. Jó, és erre van szükségünk azt gondolom. És lehet, hogy ma is csak egy kicsit ilyen alkalmunk lesz, jó? Igazából olyan címet adtam a mai, mai alkalomnak, hogy látás frissítés, jó? Kicsit frissüljünk föl. Mert, mert azt gondolom, hogy, hogy amit most Jani elmondott, ugyanez igaz lehet gyülekezet szinten, jó? A mi gyülekezetünk szintjén. Hogy csináljuk, összejövünk, hogy szolgálunk, csak egy kicsit megoldjuk ebben. Kicsit elveszítjük a fókuszt, kicsit megfáradunk, és ilyenkor szükség van arra, hogy, hogy, hogy tudod, így fölfrissülünk abba, hogy merre megyünk, vagy hogy, hogy mi a célunk, és, és Isten bátorítunk. Úgyhogy... Ja, csak így, így ez volt bennem, hogy Jakab egyben azt mondja, hogy 19-21-ig, hogy fogadjátok szerítséggel a belétek oldott igét, amely meg tudja menteni a ti lelketeket. Így ez volt bennem, hogy, hogy hányan vagytok, akik úgy jöttetek ma, hogy, hogy így, ja, így, így várakoztok Istentől, hogy vagy van várakozásotok, hogy izgatottak vagytok. Nyilván nem, nem így hogy így ugráltok, vagy ilyen nagyon gyerekes módon, de hogy tényleg van várakozásom Istentől, hogy úgy jövök ide, hogy tényleg, tehát Isten itt bármit tehet, hogy Isten szólhat itt hozzám, hogy, hogy így jöttök el, van nem akkor csak bátorítva, hogy, hogy gyere így, hogy tudod, ez, ez egy szent idő, amíg itt vagyunk. És csak annyira könnyű ezzel megszokott lenni, és annyira könnyű csak, csak úgy, úgy jönni, mert, mert jövünk minden vasárnap. De hogy én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy Isten én cselekedjen, hogy zöktünk, ahhoz kell az, hogy neked legyen egy vállalkozásod. Hadd mondjam azt, hogy teljesen más az üzenet, az én számból is, ha neked van egy vállalkozásod. Pásztor Stevens tanított erről sokat, hogy a, a gyülekezetnek a, a vállalkozásából, az éjségéből, tehát ez előhozhatja a kenetet a prédikációból. De figyelj, lehet, hogy egy, egy pásztor nagyon fölkészült el van a Szent Szellemmel, és ha a hallgatóság, ha a gyülekezet passzív, ha a gyülekezetben nincs, nincs éjség, nincs várakozás, nincs ott az, hogy hallani akarják Isten beszédét, akkor akármennyire kenettel szólhatott volna, nem fog tudni kijönni Istennek az élő üzenete, hogyha a gyülekezet nem elfogadó. Értitek ezt, amiről beszélek? Azt akarom mondani, hogy nagyon nagy felelősségetek van nektek, hogy hogy fog kinézni egy ilyen vasárnapi alkalmunk, amikor összejövünk. De nem mindegy, hogy hogy jössz ide. Nem mindegy, hogy hogy hallgatod. Nem mindegy, hogy mi a várakozásod. Mert én lehetek nagyon fölkészült, de a szívedben nincs ott várakozás, nincs ott az, hogy éhes vagyok Isten ígére, Isten jelenlétére, hogy te hallja tőle, akkor, akkor ne, egyszerűen csak nem fog tudni, hogy átmenni az üzenet. Úgyhogy fogadjuk szerítséggel, amit Isten akar mondani, jó? És, és csak ennyit akartam mondani, hogy figyeljetek, mindannyian egy tanítvány életre vagyunk elhívva, jó? És nem tudom, né, nézd meg tanulmányot, ahogy Jézus Krisztus tanítványozta 12 tanítványt. Jó? Mindig ott volt, hogy a szeretet és a kegyelem, jó? az elfogadás, mindig el voltak fogadva, nem érezték soha a tanítványok, hogy ők, ők le lennének nézve, vagy így ostorozva lennének, vagy bármi. Mindig ott volt a kegyelem és az elfogadás, de mindig ki voltak hívva. Jó? És ez a tanítvány élet, hogy Jézus kihív minket sokszor. Van egy ilyen kicsit éles, és így hív minket, és neked lépned kell, jó? És, és a tanítvány élet az az, hogy sokszor elbukunk, de ő hív minket, és meg tudunk lépni. Megtanulunk, megtanulunk, 
belelépni abba a következő lépésbe, amire Jézus Krisztus hív minket. És nem maradunk ott, ahol voltunk, jó? Mert arra vagyunk elhívva, hogy változzunk. Arra vagyunk elhívva, hogy egy év múlva ne olyan legyél, mint most. Amen. Egyet értetek ezzel? Hanem arra vagyunk elhívva, hogy Jézus Krisztus képére formálódjunk, az ő akaratában növekedjünk, az ő megismerésében előre haladjunk. Értitek? És, és figyeltek, most kicsit szeretnék a gyülekezetünkről beszélni, jó? Kicsit szeretnék a látásról beszélni. Kicsit szeretnék arról beszélni, hogy miért vagyunk itt minden vasárnap, jó? Hát könnyen csak így, nem tudom, hogy te hogy vagy de könnyen csak így, így megszokott lehet az, hogy így itt vagyunk. És nem tudjuk, hogy miért vagyunk itt, nem? Nyilván tudjuk, hogy a, a, a keresztény gyülekezet bejárat vasárnapon kérdezik. Jó, megtanultuk. Lehet többen már gyerekkorunk óta, de, de tudod, ez fontos tudni, hogy Tényleg, miért áldozok az időnket minden vasárnap el? Miért csináljuk ezt? És ez csak annyira fontos, hogy így, így lássunk magunk egy előtt egy utat, amelyre haladunk, jó? Gyülekezetként. És, és csak kicsit el akarom mondani, hogy Isten mit adott a szívembe, jó? Hogy mi a látás, amelyre felemegy a gyülekezetünk. Mert semmi, egy, egy dolgot nem szeretnék, semmiképpen sem, hogy egy helyben maradunk. Itt maradunk, jó? Hanem megyünk. Megyünk a Isten hív minket, gyülekezett szinten, és, és szeretném az ő akaratában járni. Úgyhogy figyeljetek, nem tudom, hogy gondolkodtál ezen, de minden, ami él, az növekszik, és sokszor ozódik. Ez jó, nem? Minden, ami él, az növekszik, és sokszor ozódik. Akár veszel egy virágot, akár veszel, nem tudom, egy növényt, paradicsom, vagy bármi, veszel egy kutyát, veszel egy mulat, ezek élnek, ugye? Ezek mind növekszenek és sokszorozódnak. Úgyhogy figyelj, ez az elhívása a gyülekezetünknek. Ez a gyülekezet, hogyha él, akkor növekszik és sokszorozódik. Oké? Okay? Úgyhogy ez az elhívása a gyülekezetünknek. Ezt szeretném, hogyha így belevésődne az elménybe. Jó? Ez az elsődleges elhívása a gyülekezetünknek, hogy növekedjen és sokszorozódjon. Mit jelent ez, hogy növekszik? Figyelj, növekszünk mélységbe, és növekszünk uh, vertikálisan, növekszünk szélességben, lélekszámba. Oké? Okay? Mélységbe és szélességbe. És, uh, és csak akarunk majd erről beszélni, hogy hogyan lehetséges az, hogy növekedjünk. Jó? Mert, mert ez nem automatikus. Hadd mondjam azt, hogy ez, ez nem jön automatikusan. Uh, egy, módon, egy módon automatikus, mert ami él, az növekszik. De ahhoz, hogy, hogy mi ebben tudatosak legyünk, ahhoz nekünk meg kell értenünk, hogy mi kell ahhoz, hogy növekedjünk. Oké? Okay? Úgyhogy Isten van egy munkája itt a Földön, és azt hiszem, hogy ezek, ezek olyan gondolatok, amik, amiket sokszor hallottatok, és, és egyetértetek ezzel, de csak, csak így ezeket megemlítjük, jó? Tehát Istennek van egy munkája ezen a Földön, ő népet készít magának, ő egy mennyasszony készít, és minden hívőnek van egy küldetése ezen a Földön és ez az, hogy beálljunk Istennek a munkájába. Jó, Isten épít valamit ezen a Földön. Azt mondja, hogy én fölépítem az egyházamat, és a pokókapu is lesznek rajta a diadalmat. És azt mondja, hogy, hogy, hogy ő fog készíteni népet magának, és ez az egyház, ez a mennyasszony. És minden hívőnek a feladat, hogy ebbe beleálljon. És Máté 28 ott van egy nagy küldetés, amikor azt mondja, hogy menjetek és tegyetek tanítványa minden népet, tanítvány őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam. Úgyhogy, úgyhogy ehhez az kell, figyeljetek, nagyon fontos megértenünk, hogy, hogy ez tanítvány élet nélkül nem fog működni. A növekedés, az, hogy Isten akaratában beleállunk, az tanítvány élet nélkül nem működik. Mert figyeljetek, van tanítvány élet, és van, van egy fogyasztói hívő élet, ami nem tanítványság. Isten országában van, de nem tanítvány. Jó? És mi a tanítványok az elsődleges jelenvonása? Figyeltek, ez nagyon fontos. Hogy az igazságot, Isten beszédét, Istennek a szavát, hogy szól hozzá, nagyobbra értékeli, mint a saját érzéseit, a saját kényelmét és a saját gondolatait. Értitek ezt? Tehát az, hogy most én hogy érzem magam, az, hogy nekem ez nehéz, ez a komfortzónámon túlmegy, Nagyobbra értékelem az, hogy Isten mit mond számomra. Jó, ez a tanítványság. Jézus Krisztus erről beszélt nagyon sokszor. A megemlíti, hogy, hogy ki lehet tanítvány. Azt mondja, hogy az eke szalvára teszi a kezét, és hátra nem lehet az én tanítványom. 
Ez mit jelent? Hogy egyszer követsz engem, akkor ne nézz vissza a régi életedre. Akkor ne nézz vissza, hogy, hogy mi az, amit hátra hagysz, hanem gyere és kövess engem. Azt mondja, hogy föl nem veszi az, az ő keresztjét, és nem követ engem, nem lehet az én tanítványom. Jó? Tehát ez arról beszél, hogy fölveszik a keresztünket, ami azt jelenti, hogy a régi életünket halálba adjuk. A régi gondolatainkat, az érzéseinket, a komfortzónánkat, mind a halálba adjuk. És áld, áldozatokat hozunk, és követjük Jézus Krisztus. Ez a tanítvány élet. Jó? Tehát a tanítvány élet a szüntelen egy ilyen kihívás. Kihívás a komfortzónából, kihívás arra, hogy lépjünk, kihívás arra, hogy őt kövessük. Úgyhogy Úgyhogy azt gondolom, hogy ebben, ebben növekedünk el. Oké, okay, és figyeljetek egy gyülekezet, az úgy néz ki, hogy vannak időszakai. Jó? Úgy, hogy egy, úgy, néz, úgy néz ki, hogy gyülekezetnek a növekedése, mint hogy egy, egy ember növekszik. Jó, megszületik, és az a gyülekezet megszületett valamikor. Uh, nyilván ez, ez uh, már régebben történt, tehát ti legtöbben. A, 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 még a Sanyi bácsi szolgálat alatt értetek meg, valaki később, de alapvetően már ez egy kicsit régebben volt. De hadd mondjam azt, hogy a gyülekezet növekedése a, nem érhető évekbe. Valamelyik gyülekezet megszületik, figyeljetek Indiába, hogyha 6 hónapon belül nem plántál egy másik gyülekezetet egy gyülekezet, akkor beteg vagy szar gyülekezet, azt mondják, akkor oda megy a pásztor és megkérdezi, hogy mi történt vele, mi a baj. Miért nem pláttáltatok még egy gyülekezetet 6 hónap múlva? Értitek? Tehát ott egész más a, a, a dinamik, dinamizmus ennek. Magyarországon ez kicsit más, de ez fontos megérteni, jó? Ez nem érhető években, hogy egy gyülekezet mikor lesz felnőtt, mikor lesz érett, hanem mert figyeljetek, akkor, akkor érett egy gyülekezet, hogyha plántál egy másik gyülekezetet, jó? Egy felnőtt ember képes arra, hogy szüljön, mert gyereket nyilván a nő, vagy a férfi az, hogy, hogy gyereket vállaljanak a feleségével. Egy gyerek az nem tud, nem tud egy gyereket vállalni, oké? Okay? Ezt, ezt így értitek aztán. Úgyhogy hadd mondjam azt, elmondom a diagnózist, jó? Most a gyülekezetünkről. A gyülekezetünk jelen állapotban gyerekszintre van, jó? És ez nem, nem kritika, hanem ez egy diagnózis. Azért, mert vannak jelenek, vannak, miért, hogy miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mert egy, egy gyülekezet Onnantól kezdve, hogy, hogy vannak megtérők, van tanítványozás, onnantól kezdve elindul, és az már, az már egy úgy mondom tínédzser szint, hogy már elkezd felelősséget vállalni más, más emberekért. Mert a tínédzsernek a, a jellemző, ő már elkezd felelősséget vállalni. És aztán, amikor alapít egy gyülekezetet, onnantól kezdve élete gyülekezet, onnantól kezdve szülő lesz. Jó? De mi jelen pillanatban most úgy vagyunk, hogy ez a gyerek szinten vagyunk. És Isten arra ér minket, hogy növekedjünk, jó? És ez az én bátorításom, hogy, hogy ez itt teljesen rendben van, de Isten arra ér minket, hogy növekedjünk, hogy nem maradjunk meg gyereknek, jó? Hanem gyülekezett szinten legyünk életek. És hadd mondjam azt, hogy mik, mik a következő lépések, és ezt lehet, hogy fölírhatod, amiket, amiket így Isten adott, hogy mi az, amiben növekedünk el gyülekezett szinten. És az első és legfontosabb dolog, azt gondolom, mert enélkül nincs növekedés. Van egyetlen egy nagyon fontos dolog, ami nélkül nincs növekedés. És ez az egység. Jó? Mert ahol egység van, oda Isten küld áldást. Oda Isten tud küldeni embereket. És csak vizsgálja meg mind, mind, mindenki a saját szívét, jó? Hogy tényleg hogy, hogy állunk egymással kapcsolatban. Hogy állsz a másikkal kapcsolatban. Mert itt, itt, um, itt Jézus Krisztusban való egységre van szükség teljes mértékben ahhoz, hogy bármilyen növekedés el tudom indulni. Oké? Okay? Úgyhogy csak így ezt bedobom nektek, azt mondom, hogy ezzel növekedünk el, jó vagyunk, és figyeljetek, most úgy, úgy beszélek, hogy, hogy, hogy én büszke vagyok rátok, jó? Mint, mint most a gyülekezet vezetője, nagyon hálás vagyok, hogy ide járatok közétek. És azt gondolom, hogy sokat növekedtünk az alatt az idő alatt, amióta én itt vagyok, de, de csak bátorítani akarom magunkat, jó? Kicsit kihívni akarom magunkat, mert azt gondolom, hogy, hogy egyik ötöknek se az a vágy, hogy itt maradjunk egy év múlva, két év múlva, nem? Oké, okay, hány, hányan akarjátok, hogy valóban nagyok egyen ez a gyülekezet? Csak nyújtsd fel a kezet, hogyha tényleg ez a vágy. Oké, okay, akkor, akkor jó emberek felé beszélek, jó? De azt gondolom, hogy mindennyiunknak ez a vágya, hogy növekedjünk, és én segíteni akarok ebben, jó? Mert Efézus névben azt mondja, hogy 
Isten azért adta a pásztor, tanítót, evangélistát, profitát, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, és hogy eljussunk mindjárt az Isten az életkorra, hogy ne legyünk kiskorúak, hanem mindjárt eljussunk a Jézus Krisztusnak való megismerésében, Jézus Krisztus megismerésében való nagykorúságra. Úgyhogy, úgyhogy én csak segíteni akarok ebben, hogy mindjárt nőjünk föl arra, hogy tényleg Isten tudjon ránk bízni hívőket. Hadd mondjam azt, hogyha mi gyülekezet szinten nem vagyunk olyan érettségi szinten, hogy tudjunk tanítványozni másokat, akkor nem fognak jönni egyszerűen új emberek. Mert Isten tudja, hogy melyik gyülekezet küldi az embereket. És lehet, hogy itt van békés csapán olyan gyülekezet, aki már tinédzser szinten van, tud vállalni felelősséget, vannak olyan emberek, akik képesek tanítványozni másokat, oda lehet, hogy menni fognak az új emberek. De hozzá Isten akkor fog küldeni új embereket, hogyha személy szerint mi életek leszünk, képesek leszünk arra, hogy tanítványozunk másokat. És ezt hadd mondjam azt, hogy neked tanítványnak kell válni, ez az első lépés. Ha te nem vagy tanítvány, nem tudsz tanítványozni másokat. Ezek nagyon fontos gondolatok, amiket most mondok, és, és azt mondom, hogy Isten akarata most, hogy, hogy erről beszéljünk, jó? Úgyhogy fogadjátok szelítséggel. Úgyhogy Isten hív minket, ahogy legyünk tanítványok, mm. és, és a tanítványnak vannak jelen vonásai, hogy, hogy milyen egy tanítvány is. És, és ez, csak mondok pár dolgot, hogy, hogy, hogy milyen jelenvonásai vannak a tanítványok. Az egyik, azt mondom, hogy odaszántság, elszántság, odaszántság, és, és átadottság. Ja, abszolút. Áldozatkészség, odaszántság, ez, ez, ez egy tanítványnak a jelenvonása, hogy képes feladni dolgokat. Állaposan azt mondja, hogy minden kárnak és szemétnek is élek, hogy Jézus Krisztus megismerjem jobban, hogy én tudjam őt követni. Mert tudom, hogy sok dolog van, ami visszahúz engem. Tudom, hogy sok dolog van ebben a világban, ami nem engedő, hogy őt kövessem. És ezeket meg kell tagadnom. És, és aztán teljes mértékben oda kell forduljak Jézus Krisztus felé és az ő elhívása felé. Van egy ilyen példa, azt hiszem egy sem majd hatva már el tud olvasni. Amikor, ez csak egy, egy rövid zárójelőt gondolat hogy elrabolták a Fridlálát Izraeltől, és elvitték a Filisztausok. És um, berakták a, a szám valamelyik boát, um, bálványnak a, a templomába, és leborult ez a bálvány szobor. És aztán azt kapták, hogy, hogy küldjék vissza a Fridlálát Izraelbe. És figyeltek, felrakták egy, egy szekérre, és befogtak elé egy, egy ö, ö, bórjas tehenet, akinek vannak kis bórjai. És azt mondták, hogy ez a bórjas tehén, Egyenesen fog menni a Bécsemes felé vezető úton, az az Izraelbe vezető úton, akkor tudjuk, hogy az Isten akarata volt, hogy visszaküldjük a lábát. Ha nem, akkor nem küldjük el. És ezt a borjas tehenet beállították a szekér elé, és a borjait meg bezárták otthon. És nem tudom, hogy legtöbben nem vagyok mezőgazdászok, vagy nincsenek teheneitek, de egy, egy anyuka tehén, akinek vannak borjai, az nem fog menni természet szerint, mert ott vannak a borja, és nem fogja ott a borjait. És ezért ez egy természet fölötti dolog volt, hogy ez a te megy egyenesen, és tudta, hogy merre kell menni, pedig senki nem vezette, nem mondta neki, de tudta, hogy merre van itt Oké? Okay? És ez a te ment egyenesen. És ugye azt mondja a Biblia, hogy végig bőgetett. Ez a te végig bőgetve ment a Bécsemes felé vezető úton. És ez beszél az elhívásunkról. Jó? Mi vagyunk ezek a tehenek. Ott vannak a bórjaink, de van egy magasabb elhívásunk. Ugye a fridládát vigyük. Oké, és bőgetünk végig az úton, és ez mit jelent? Ott vagyunk dolgokat, érted? Hátra vagyunk dolgokat, amik így látszanak kötődnének a mi kis lelkünkhöz, mint egy anyatehének a borjai. Értitek a képet? Csak mondok egy példát. Például a, a jó fizető munkádat ott kell hagyni, és menned kell az elhívásodba. Most egy ilyen nagyon radikális példát mondtam, de tudnék mondani más példákat is. Például a hobbit, ami lefoglalja az idődet. Az a kis borja, ami így kötődne hozzá, és ott kell hagynod, és menned kell az elhívásba. És ez a tanítvány élet. Értitek, hogy miről beszél? Ott kell hagynunk dolgokat, és előre kell mennünk az elhívásba, ami egy nagyobb élet. Úgyhogy... Igen, ez, ez csak a tanítvány élete kapcsolatban mondtam. 
Úgyhogy egység ebben, ebben teljes mértékben növekedünk el. Látjuk, hogy az első gyülekezet, amit a Szent Szám létrehozott apostolok cselekedeteivel, egy természet fölötti egység volt. Mindenöket eladták, szeretet volt köztük, és azért látjuk, hogy Isten naponta növelte az ifjúzírók számát. Tudod, milyen vonzó volt a közösség, egység volt köztük, nem volt cipakodás, nem volt ott ez, hogy oh, ő ezt állítja, én meg mást állítok, meg ilyen a teológiája, meg milyen a teológiája, és ezért nem tudunk egységre jutni. Érted? Ők megértették, hogy Jézus azt mondta, hogy arról ismeri meg a világ, hogy ti az én tanítványom vagytok, hogy szeretetek egymást. Hogy minden fölött van a szeretet és az egység, és minden a többi utána jön. Jó? Én szeretném ma ez uralkodni a gyülekezetünkben. Ha nem, akkor semmi gond, csak ne várjunk új embereket. Jó, és lehet, hogy most ezek így szavak, de ez igazság. Jó? Ha ez uralkodik közöttünk, a szeretet minden fölött, és hadd mondjam azt, nem olyan dolgokról beszélek, hogy Jézus Krisztus Isten fél, vagy nem. Jó? Nem ilyen dolgokról beszélek. Ebben nyilván minden gyereket értünk. De, de bármi, bármi dolog. Ahát ő a, a, a Fradin szereti, ő meg a Ferenc Fárnak szereti. Jó? Most mondtam egy mint a példát. De tudod, ezek itt nagyon sokat beosan. Az első a szeretet. Az első az, hogy elfogadjuk egymást. Az első az, hogy nincs semmi, ami közénk állna, hanem ő a testvérem, és, és lefektetem az életem felé, és, és, és ez az egység, ez vonzó a világ számára. Ez be lehet csukni? Nem tudom, mit csinálnak. Nem sem Az ördög meg akar zavarni az üzenet. Úgyhogy ez az első dolog jó, amit fölé az nem fog túl sokat mondani, mert azt hiszem, hogy, hogy van egy befogadó képesség, ami nem akarok túl menni, jó? De csak egy pár dolgot hadd említsek, és Isten elég hihetett, imádkozhatsz-e felől. És hadd mondjam ezt, amikor ezt mondom, hogy imádkozz felül le, azt komolyan mondom. Nem tudom, hogy imádkoztál-e a szolgálatok felől, amiket megemlítettünk, de... És egyszerűen csak hitben sokkal tüzesebbnek kell lennünk ahhoz, hogy, hogy itt, itt növekedés legyen ebben a gyülekezetben. Jó? Szóval ez személyes felelősség minden nyomtok számára. Egyszerűen Isten elhív minket. Könnyen lehet, hogy a hitünk csak ilyen tartalék lángon És nem tudom, hogy hogy vagy, nem tudom, hogy hogy van a saját életedben, de lehet, hogy csak hívd a kellene. Jó? És a Szent Szelem az, aki képes megeleveníteni, hogy a nél is most imádkozzunk. Könnyen lehet, hogy megfáradunk, de csak engedd, hogy Isten ebbe egy földtüzessítsen újra, és, és újra egy, 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 egy hittel teli, buzgó élet, élet, életbe vigyen téged, és, és, és megajándékozza a hit ajándékával. Mert szükség van hitre ahhoz, hogy előre menjünk. És nekem van hitem, van, hogy előre fogunk tudni menni, de ha csak nekem van, akkor még nem lesz nevekedés, jó? Gyülekezett szinten. Egyszerűen nagyobb intenzitásra van szükség. Oké, okay. mint mondhatnám, hogy ha beszélünk egy hőmérőt 1-10-es skálán, 
csak így úgy gondolt, hogy hol vagyunk legközelebb szinten. Kettő. Kettő, hát én is azt mondom, ez ilyen reális. Sőt, ez miért szól, ez nem kritika, én csak segítség és szeretet miatt mondom ezeket, hogy egyszer ezen ahhoz, hogy változunk, ahhoz, hogy Isten hozzon embereket, ahhoz, hogy előre menjünk, ahhoz, hogy növekedjünk, ennek változni kell. És figyelj, hogyha, hogyha ezeket megragadod, Isten csak tud formálni minket. A szerítséget fogadjuk a beoltott igét, ő meg tud ajándékozni minket itt áll. De azt mondjuk, hogy jó így nekünk, akkor nem fogadjuk. Isten így működik. Isten nagyon egyszerű. Isten nem bonyolult. Azt mondja, kérsz, akkor adok. Ha azt mondod, hogy szükségem van a hitre, szükségem van a tűzre a szívembe, mert úgy érzem, hogy kialudt, úgy érzem, hogy tartalék nem volnék, úgy érzem, hogy ez nem elég, ami van, akkor Isten azt mondja, gyere, nálam van sok számodra. Gyere, én tudok hitet adni neked. Gyere, én föl tudlak kavarni a Szent Szermárdal. Gyere, én tudlak bátorítani téged. De ha nem nincs rá igényed, akkor Isten nem fog tudni adni. Jó? Úgyhogy csak hadd bátorítsam magunkat ebben. Jó, legy, legyen hit a szívünkben. Amikor, tudod, itt vagyunk közösségben, bajunk meg a hit szavét is, amit mondtatok Attila és Zsuzsi a múlt csütörtben, és annyira bátorít volt, hogy amit megvallunk, annak akkor ereje van. És én szeretném mindig ezt megvallani, jó? Hogy, hogy egyszerűen csak van sokkal több számunkra. Szeretném azt megvallani, hogy Isten növekedésre hívta ezt a gyülekezetet. Szeretném megvallani ezt, hogy ez a gyülekezet fog plántálni más gyülekezeteket. Lehet, hogy nem két év múlva, lehet, hogy öt év múlva. De erre vagyunk elhívva, és elfelé megyünk, jó? Ezek a hit szavai. Akkor azt mondom, hogy a Jani, az Istenek hatalmas embere, ez a hit szava. Érted? Lehet, hogy Jani most megöldött a térdel, de a hit szava fölépíti őt. Jó? Úgyhogy fontos, hogy miket mondunk egymásra, fontos, hogyan gondolkodsz önmagadba, fontos, hogy hogy imádkozol. Jó? Isten tud adni hitet nekünk, de erre szükségünk van. És, és ha éppen végpontoló vagy, ha éppen megrojtak a térdeid, akkor menj Istenhez, jó? Én nem fogok tudni neked adni erőt a szívedben. Egyedül Jézus Krisztus azt mondja, 84. Zsoltár, ezt meg említettük múlt héten. Boldog ember az, akinek ő az ereje, akinek te vagy az ereje. Ezt mondja 84. Zsoltár a Dávid. Boldog az az ember, akinek te vagy az ereje. És aztán két versek később. Erőről, erőre haladnak, még végül eljutnak a sionra. Jó, ezzel hívásuk, hogy erőről, erőre haladunk. Megfáradtál, gyere hozzám, ezt mondja Jézus Krisztus, jöjjetek hozzám minél, akik megfáradtatok, és én megnyugvást adok nektek. És aztán, aztán vegyétek fel az én igámat. De ez már amikor, tudod, amikor már fölépített minket Isten. Ez már amikor erőt adott a szívünkbe. Úgyhogy gyere, gyere Jézushoz, ha megfáradtál, és adni akar hitet a szívünkbe. És ez a második, és aztán harmadik. Ez is azt mondom, hogy egy kulcsfontosságú dolog ahhoz, hogy növekedjünk. És erről tudom, hogy beszéltünk sokat, és nem akarom ezt mindig, mint egy beakadt nem ismételgetni. De csak kérlek, legyétek ezt, jó? És ez a szellemi ajándékok használata, jó? Enélkül nem tudunk előre menni. Ha te, tudod, nem vizsgálod, nem mész Isten elé, ha nincs egy szellemi ajándék, emlékeztek múlt alkalommal, említettük ezt a példát, hogy olyan a szellemi ajándék, mint, mint ez a gyerekjáték ami belemegy a gyurma, és kijön valamilyen formába. Tudod, valakinek egy csillag, valakinek egy négyzet, valakinek egy kör. Tudod, ilyen a szellemjándék, hogy bemegy a Szent Szellem, és kijön valamilyen formába. Tudod, ha én betöltek ezek a Szent Szellemmel, úgy fog kijönni belőlem, hogy van egy élő üzenet, amit prédikálok. Valakiből úgy fog kijönni a Szent Szellem, és az ő ajándékai, hogy, hogy látjuk a dicsőítésben, hogy föl van kemben. Ez az ember szívből prédikál, ez ember hite van, vagy valaki bátorít, valaki vigasztal, valaki profitál, valaki, a, mondanám azt, hogy nyelveken szól, de nem akarom, hogy megkövezzetek. De azt hiszem, hogy ez is ott van, figyelj, valaki nyelveken szól, ha be van töltve a Szent Szellemmel, és lehet, hogy valakinek van egy magyarázata a nyelveken szólása. Lehet, hogy valaki gyógyítás ajándéka, Elkezd működni benne. De mi kell ehhez? A hitben való intenzitás, a szellemi élet, szent szellemben való betöltekezés, és aztán figyelj, gyülekezet növekedik. Tanulmányhoz ez, jó? 1 Korintus 12 tanulmányhoz. Azt mondja, hogy nem akarom, hogy tudatlanok legyetek a szellemi ajándékok felett. Azt mondja Pál Apostol. Én sem akarom ezt, jó? Azt akarom, hogy legyenek. Azt akarom, hogy, hogy, 
hogy értsétek ezt. Hogy azt mondja, hogy a Szent azért osztogatja, azért adja a gyülekezetnek, hogy növekedjen a gyülekezet. Oké? Okay? Mert a Szent Szellem az, aki adja a növekedést. Isten az, aki adja a növekedést, a Szent Szellem meg keresztül. Egy Korintus 3 volt van. Én ültettem, akkor is öntözött, de Isten adta a növekedést. És nem számít sem az, aki ültet, sem az, aki öntöz, hanem Isten. Aki adja a növekedést. Hogy adja a Isten a növekedést? Szent Szellem által. A Szent Szellem ajándékaim keresztül, hogy valaki megkapja az evangelizálás ajándékát, és Isten gazdagon megállja a szolgáltát. És emberek jönnek be a gyülekezetbe. De a gyülekezetben vannak pásztorok. Mert tudod, a pásztor ajándék meg lehet, hogy a helyének. És lehet, hogy ez egy furcsa gondolat, de igen. A pásztorlás nem mit jelent? Foglalkozó valakivel, befektetsz az életébe, rárátsz az életébe, számon kéred aztán, hogy tudod, hogy vagy, tudod, beszélnek vele. Ez egy pásztorlás ajándéka, hogy hogy tudsz foglalkozni egy emberrel, aki bejött a gyülekezetbe, és lehet, hogy friss, lehet, hogy új. És, és van egy ilyen ö, ö, szíved az emberek felé, jó? És aztán lehet, hogy van bátorítás ajándéka. És bejön egy, egy új ember a gyülekezetbe, és valaki föl tudja építeni. Lehet, hogy valakinek megvan a profétálás ajándéka. És tudod, mit csinál a proféta? Isten aktuális üzenetét mondja az embernek, és azt mondja egy Korintus 14-ben, a profétátok az ő szívének titkai nyilvánvalóvá lesznek, és térden állva imádja az Istent. Tudod miért? Mert egy ember profétált neki, és az ember úgy érezte, hogy a szívhez szól. Teljesen. Mint az ember ismer engem, pedig most jöttem be az arton. Értitek? Értitek a lényegét, hogy mennyire fontos, hogy működjenek a szemajándékok köztünk? Biblikus módon mondom ezt. Jó? Mert nyilván látjuk az igében, hogy lehet a szemajándékokat bolondul, bőrstelenül használni. Lehet össze-vissza káosz, ö, ö, káoszos módon használni. De azt mondja, Isten a rendi Istene, egy korintus 14 azt mondja, Isten ő nem a káosznak az Istene, hanem a rendnek az Istene. De hangsúlyozom ezt, ha ebben a gyülekezetben nem fognak tudni működni a szellemjándékok, nem lesz növekedés. Mert Isten miért hozzon be egy embert, ha nem tudjuk őt felépíteni? Figyeljetek, Lukács ötben, most lehet, hogy szóljatok, hogyha elfogyott a kapacitásotok, vagy a befogadó képességetek, jó? Akkor, akkor inkább beszélgessünk ezekről, vagy Más formában hogy csináljuk ezt, egy énekeljen közben egyet, vagy valami, jó? De szóljatok, hogyha már így nem, nem, nem megy át az üzenet. Akkor ezt most komolyan mondom. Most még oh. jön. Hogy? Most még Oké, okay. jó. Akkor jön velem mindenki most, ahol tartunk? Jöttök velem? Oké. Okay. Tehát Lukács jött, amikor elhívja Pétert, Jánost, és talán Jakabot, nem tudom, hogy ott hány embert hívott el, amikor kiment a partra, és ott haláztak Péterét. És ő azt mondja, hogy az egyik most a hálóját, az egyik meg éppen kivetette a hálóját. És ő Jézus úgy hívta el őket. És figyelj, ez a, ez a gyülekezetnek a, a két fontos szolgálata. Az egyik az, hogy kivetjük a hálót, és másik az, hogy javítjuk a hálót. Jó? A halászok ezt csinálták. Valamikor javították a hálókat, valamikor kivetették. És ezt tudod, mit jelent? Hogyha kivetjük a hálónkat gyülekezet szinten, mit jelent ez? Mondjuk csinálunk egy evangelizációs alkalmat, csinálunk egy alfát, vagy bármi, ahol új emberek be tudnak jönni. De ha lyukas a háló, akkor bejön egy ember, az kimegy az ember. Mert nem tudjuk megtartani őket. Érted? Ezért fontos, hogy javítgatjuk is a hálónkat. És tudod, mit jelent ez? Építjük az egységet. Hogy növekszünk gyülekezett szinte, hogy ránk lehessenek, hogy, hogy Isten ránk bízhasson embereket. Mert hiába, tudod, hiába van egy jó evangelizáció, kimegyünk Jani van, mert páran, és tudod, bejön 5-10 ember ide gyülekezetbe, és ki fog velük foglalkozni? Én, én nem tudok, mert én, nekem van egy véges kapacitás, amely én szeretem élek. De ha mondjuk lenne 3-4 ember, az aki azt mondja, hogy ah, te jó, itt vannak ezek az újabb, cserélsz vele egy telefonszámot, beírtok egy dátumot, hogy figyelj, találkozok vele, szívesen segítek, elmagyarázom a Bibliának a, az alap igazságait, vagy, vagy szívesen kérdezek, tudod, Beszélhetsz, hogy te hogy gondolkodsz, és ha tudok, segítek valamiben, és elkezdesz tanítványozni valakit. Értitek? Hogy mind a kettő egyaránt fontos. Kivetsük a hálunkat, és aztán meg javítgatjuk a hálunkat. Mert olykor csak így olyan lehet a gyülekezet, mint egy lyukas várfal, nem? Hogy így be lehet lőni ott. Tudod, hogy így, így van valami rés, van valami... Csak hogy nem egészséges a gyülekezet. Úgyhogy... Úgyhogy ez a kettő, ami amit uh, szeretnénk, hogy mind a kettő működhetnek. Jó, hogy kivetjük a hálunkat is, és, és aztán az emberek nem csak bejönnek és kimennek, hanem aztán tudjuk őket tanítványozni. 
és ehhez személyes szinten mindannyiunknak növekedésre van szükség. Én azt láttam most, ez a diagnózisom, és lehet, hogy helytelen, de azt gondolom, hogy, hogy ez így, így van, nagy, nagyjából körülbelül. Hogyha most bejönne, csak gondold el, Isten hozni a három embert. Mit csinálok ezzel a három emberrel? Csak gondold végig. Tényleg lenne, aki foglalkozna vele? Lenne, aki beszélgetne vele? Lenne, aki törődik ezzel az emberrel? Mert ha nem, akkor tudod még imádkozom érte. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy gyülekezet sokszor nem úgy működik, hogy azt hiszik, hogy nem arra, most itt 20 ember jönni fog egy éven belül. Tehát a struktúrának meg kell változni, hogy elvédje az épület a növekedést. Hogy, hogy tudod, még egy szintet rá akarsz építeni egy házat, de nincs alapja. Vagy nem olyan erős az alapja. Tehát először meg kell erősíteni az alapot, hogy még egy szintet ráépíthess. Érted? Ahhoz, hogy jöjjön itt több ember, ahhoz a struktúrának meg kell változni. Ahhoz itt kell, hogy legyenek tanítványok, akik tudnak másokat tanítványozni. Azért kell, hogy legyenek vezetők. Oké? Okay? És csak, ezt csak így bedobom most, jó? Ez egy szervezetes gondolat. Szeretném, hogyha lehetne, ha volt egyszer mondjuk egy ilyen vezetőképző alkalom, és férfiak, párat, a, a gondoltam nyilván emberekre, de ha úgy érzed magadnak, hogy szeretnél növekedni abban, hogy, hogy egy vezető szerepet vállalj, egy nagyobb vezető szerepet vállalj egy gyülekezetben, akkor gyere is, is képződjünk, jó? Hogy, hogy erősítsük, vagy, hogy, hogy javítsuk a hálókat, hogy megerősítsük az épületet, hogy Isten tudjon idehozni embereket. Egyetértetek, ám nem? Ám nem, azt mondom, erre szükség van. Oké, okay. hol tartottam? Szellemi ajándékok használata. Jó, és, és csak váltottuk, hogy ne félj ettől. Jó, ez Istennek az ajándék a számodra. Ha úgy születtél, van egy szám ajándékod. És térképezd ezt fel, és úgy tudod feltérképezni, hogy be vagy töltekezve Szent Szellemmel, és valamire lesz vágyad, hogy csinálj valamit. Oké? Okay? Nekem az úgy volt, hogy amikor be voltam töltekezve Szent Szellemmel, akkor azt tapasztaltam, hogy vannak közeledeim. Csak nem tudom, kinek elprédikálni. Ez 15 évesen volt velem. És aztán szerveztem egy kis bibliaórát. És fiataloknak elmondtam, hogy mit kaptam az igéből. És volt egy tanításom. És láttam, hogy élvezték. Láttam, hogy épített. Láttam, hogy tudtam bátorítani. És aztán, aztán nyilván így tovább. De, de azt gondolom, hogy ez így van, hogy amikor valaki Isten több bátorítva van, motiválva, akkor egy bizonyos fajta irányba fog elindulni. Jó? Nyilván nem, 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 nem fog valaki elkezdeni dicsőíteni amikor nem tud mondjuk hangszeren, és lehet, hogy totál nem, nem ez mozgatja a tehát, tehát meg lesz egy bizonyos fajta irány, ahova, ahova tudod Isten majd így terelteti, vagy amiben így motiválni fogja. De ha nincs szelméletünk, ha nincs az, hogy be vagyunk töltekezve, akkor nem fogunk tudni szolgálni ezzel az ajándékkal. Mm. Úgyhogy jó, a következő dolog, bérjátok még? Tényleg röviden csak végig megyek ezeken, jó? Következő szolgált készség. És hagyd mondjam ezt, ja, ezt is csak egy bátorításnak jó, és hogy kihívjuk magunkat. Az is egy gondolat, hogy azt gondolom, amit mondtál arra, hogy, hogy a gyülekezetünk, én úgy gondolom egy kicsit, hogy az itt lévő emberek nagy része 5-ös, 6-ös szinten, vagy 7 szinten, csak most úgy gondolnám, hogy gyök alá kerül. <gül> Azért van ez. ez az köszön, én úgy is akkor múltkor felhívtál minket a szolgálatra, és elkezdtem gondolkodni, hogy akarunk-e meggyógyulni. Mm. És azt gondolom, akkor vissza fog menni a gyülekezet. De most a gyökeratság mm. akadályoz benne, mert annyi mm. pofont kaptak az emberek a gyülekezetben a különböző szolgálataiban, mm. mert azt gondolom, hogy szinte mindenkinek volt szolgálata. És nem azt kapta meg, hogy, vagy bárhol, mm-hmm. hogy megköszönték, vagy szerették érte, mm-hmm. hanem, hanem inkább a, 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 a kritikát, vagy igen, vagy bántás, vagy azt érte meg, hogy sok éve átcsinálta, és aztán csak így elcibálták tőle, és azt mondták, hogy ja. talán vagy már miért rá, vagy elveszik, és így értesen. És én azt gondolom, hogy most ez a gyök alatti ságú, ez van azért egy gyök, 90 gyök alatt, ugye az csak három. Tehát Igen. lehet, hogy bekerült nekik, és ez az akadályozója. És azt gondolom, hogy kell megbocsátani azoknak az embereknek, akik... Mert tudom, én is valami dolog, mert csak 
kell az neked, hát én még egyszer a fejthez ezt vágják. Mm-hmm. És, aztán, és utána azt gondoltam, hogy nem számít. Oké, okay, Isten mondja, menni fogok, de ott jöttem rá, hogy megbocsátanom kell, és újra kell szeretni menni. Abszolút. És azt gondolom, hogy ez a, ez a mi, mert ugye mi nem egy friss ajtésbuda, nem friss keresztényekből áll, és mégis úgy viselkedünk, mint a, egy most. És azt gondolom, hogy ez a, csak ezzel akartam ezt itt gondolkodtam, hogy ez a gyökalatiságunkat kell most nekünk mindenkinek Isten előtt letenni. Mert addig nem fog tudni, mert ez mindig ott lesz ez az akadályozó engem, hogy szolgáltam, és, és az én szolgálatomban megtámadtak, megbántottak, lenéztek, bejáradtak, kikújoltak, kicsúfoltak, kinek mit élt meg, és persze, hogy a külön nem mer, mert nem akarja még egyszer. De hogy ezt látni kell, hogy ez nem az örülnek egy stratégiája volt. De hogy mi azért vagyunk ma itt, mert Isten meg újra épített minket. Így van, abszolút. És, és azt hiszem, hogy, hogy... Ja. Ja, ezt abszolút értem. Ja. És ez így van, hogy, hogy a gyülekezetek vannak egy úszakad. És is tudom, hogy, hogy volt virágzó, talán ha mondhatom, hogy volt virágzó időszaka a belőle gyülekezetnek. És tudom, hogy legtöbben, amikről beszél, beszéltem, az ott van mellettek. Csak... Igen, hogy mondott Hanyi, hogy valahogy jött egy nagy pofon, és a gyülekezet így visszafogyott. És, és, és azért beszélek ezekről, mert azt gondolom, hogy, hogy tehát Jézus gyógyított minket, nem? Ahogy itt voltunk, ahogy, ahogy már nem tudom, amióta itt vagyok én is szolgálom, csak látom azt, hogy, hogy, hogy Isten gyógyított minket. És tehát azt gondolom, hogy sokszor a leg, legjobb gyógymód, az lehet, hogy, hogy megyünk és csináljuk, nem? Én azt gondolom, hogy, hogy csak könnyen meg lehet az, hogy így, így oké, és látok ilyen a példát. Hogy egy gyülekezet, mondjuk egy kiszakadt egy, egy másik egyházból, és hogy így azt mondják, hogy gyógyulnak. Na már gyógyulnak tíz éve, és még mindig gyógyulnak. Nem? Lehet ez. És, és figyelj, én csak ezt akarom mondani hogy Isten sokkal intenzívebben tud minket gyógyítani, ha megtapasztalod a szolgált örömét, ha megtapasztalod, hogy van egy, van egy ajándékod, és abban hasznos vagy, hogy jönnek ide új emberek, hogy megy előre Istennek a munkája. Ez a legjobb gyógymód. És, és én, én csak ezt miatt mondom ezeket, hogy, hogy tudom, hogy ennek a gyülekezetnek ez lehet a jövője. Ez tud minket újból felállítani. És, és ez tud minket a hatványozni, hogy ők alatt lévő állapotban Isten, Istennek a munkája. Megtapasztaljuk, hogy tudod, Isten használ minket. És, és azt gondolom, hogy ez együtt fog menni, hogy gyógyulunk is, és aztán, aztán menjünk szolgálunk is. Mert mind a kettő kell, figyeljetek. Így, így, így tapasztaljuk meg az életet. Jó, hogy mint ahogy a, ezt ismertek biztosan, a Jordán és a, a Sóstenger, vagy hogy hívják a halott Holtenger. Ja, a különbség. Tudod, a Jordán, nem, bocsánat, a Galileai tó és a Holtenger. A Galileai tóba belemegy a Jordán, és aztán tovább megy. Jó, és ezért él. Mert kapja, és adja. A, a Holtengerbe meg csak belemegy a Jordán, de nem egy kis ember. És ezért halott az egész, nincs élet benne. És ilyen, ilyenek vagyunk mi is. Jó, Istennek az élete úgy tud, Pezsek és a Galilei tó, Pezsek, teli van hallak, teli van élettel. És, és ez azért él, mert kapja és adja. Ugyanígy mi is akkor fogunk tudni valóban élni, valóban megtapasztalni Istennek az életét, a Szent Szellem életét bennünk, ha Istent úgy kapunk és adunk, és megtapasztaljuk, hogy ez átfolyik rajtunk. Úgyhogy, ja, ezt köszönöm, hogy mondtad, Henni, mert, mert, mert azt mondom, hogy fontos, hogy ezt felismerjük, jó? Tehát nem baj az, hogyha felismerjük, hogy betegek. De, de tudod, rögtön Isten adja a, a gyógyszert, adja a gyógyulást. Úgyhogy van, van, van előre vezető út, és, és amikről beszéltünk, ez, ez, ez segíthet nekünk, hogy, hogy, hogy fölálljunk újból is, és, és újból vagyunk a 9-es szint körül. Ja. Úgyhogy jó, így van.
Oké, okay, és, és, és még ez a kettővel gyorsan bezárom, jó? Mondtam ezt már, de áldozatkészség, odaszántság, és a szolgáltkészségben nem beszéltünk túl sokat, de, de azt hiszem, hogy, hogy, hogy ebben növekszünk, és ez, ez, ez így működ, működik ez. De, de tényleg elcsak bátorítanak, amit a Hen is mondott, lehet, hogy voltak rossz tapasztalatja, lehet, hogy kapták különböző pofonokat. És figyeljetek a szolgált az azon, hogy minden ember, aki szolgál a pofonokat, minden ember, aki befektet emberek életében, lesznek rossz időszakai. Hát fogja, hogy amit csinált, kritizálják, vagy amit csinált, nem működik. Tudod, én beszélek, senki nem figyel, senki nem fogja, senki nem szalad bele. Tudod, ez egyszerűen milyen a szolgált ilyen. És ebben nem kell megijedni, tudod, nem, nem kell. És ez azon a érvényes, hogy bizonyságként mondtál. Ha vannak kihívások, azt vehetjük örökre. Tudod, szolgálom, és van benne egy kihívás. Tudod, az Istentől van, hogy kipróbálja szívemet sokszor, hogy, 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 hogy tanítson minket, hogy legyek, legyek hűséges. Hogy tudod, most igen, kicsit nehéz. Tudod, az emberek kritizálnak, vagy nem, 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 nem értékelik a szolgálatomat. Nem jön túl sok visszajelzés. De, de tudom, hogy tudod, hogy más csinálni. Tényleg, mire adja az életem? Menjek vissza halászni. Ha, ha már egyszer elhívott engem Jézus. Nem, hát tudod, menni kell tovább is. És Isten meg fog állni minket. És Isten egyszer csak adni fogja a, a növekedést, adni fogja a, a gyümölcsöket, adni fogja a bátorítást, adni fogja azt, hogy élvezetbe szolgáltunk. De vannak nehéz időszakok. Úgyhogy csak erre bátorítanak, hogy, hogy legyünk szolgált készek, jó? Egymás felé és a gyülekezet felé is, jó? Amiket földobtam szolgálatok, csak gondolkodjatok ezeken. És, és ne félj vállalni, jó? Ne félj vállalni egy szolgálatot. Ne félj felelősséget vállalni. Ne félj attól, hogy, hogy azt mondod, hogy ezt csinálom. Ha nem vagy, hogy el, ellakadsz benne, vagy tudod, valamit rosszul csinálsz. De tudod, van lehetőség mindig javítani, korrigálni, és azon, hogy nem olyan gyülekezet vagyunk, aki leharapjuk a fejtet, hogy valamit rosszul csinálsz. De tudod, csak ne, ne félj, ne félj felállni egy, egy, egy részben, egy helyben. Úgyhogy áldozatkészség, oda szántság. Ja, ez is, ez is jön. Azt gondolom ez, hogy, hogy fölveszünk a keresztünket, és sokszor, figyeljetek, sokszor van erőltetett tempó Isten országában. Úgy, hogy egy hadseregben. És mondják ezt neki kérdés, nem? Most ilyen erőltetett tempóban menjen a, a, ez a hadosztály. És akkor tudod, nehéz, de, de menetelünk. És sokszor van ilyen erőltetett, erőltetett menet. És azt mondja a párkostól, hogy, hogy, hogy megsanyálhatom a testemet, és szolgálá teszem, hogy nehogy alkalmatlanál váljak a szolgálta. Úgyhogy csak sokszor tudod nehéz eljönni vasárnap, Isten tiszteltre. Sokszor tudod, amikor azt mondjuk, hogy lesz evangelizáció, csak így könnyebb volna azt mondani, hogy van valami otthon, valami házi munka, vagy bármi. És, és, és azt gondolom, hogy, hogy ahhoz, hogy tényleg növekedjen, hogy Isten hozzon embereket, csak jobban oda kell szállni magunkat. És ismert Alániás és Szakéla példáját. Ott a, a, az első gyülekezetben az volt a jellemző, hogy mindent adottak a tanítványok. Az energiájukat, idejüket, pénzüket, mindent adottak. És aztán volt egy házas pár, aki csak a felét adták az ember. És Istennek az nem tetszett. És, és lehet, hogy ezt, ezt tud tanítani minket hogy tényleg mindent odaadok, mindent odaadok Isten országának, minden, Isten munkájának, tényleg minden erőforrásom Jézusé, vagy, vagy minden, minden, minden idő, mert ő rendelkezik. Nyilván nem azt mondom, hogy minden időben ezt csináljuk, de alapvetően a prioritást ő határozza meg, ő szabja meg Isten országa, és, és az ott áldás lesz. És aztán még az utolsó pontot akartam csak, hogy az evangélium megosztása. És figyeljetek, ez a legkülönbözőbb módon történhet. Tényleg nem, nem azt mondom, hogy csak az, az út, a járható út, hogy kimegyünk az utcára, és, és prédikálunk, vagy zenélünk, vagy emberkel beszélgetünk, hanem csak, csak legyél ebbe bátor, legyél ebbe egyszerű. Tudod, a gyülekezetek nagy részben úgy alakultak az első században, hogy szanaszélyen mentek a hívők, ott volt egy alkalom, aztán szalaszélyen mentek, és mindenki a helyén beszélt az evangéliumról. Az ismerőseinek, barátainak, szomszédoknak, boltba. Tudod, és ez így természetes volt. És létrejött egy gyülekezet. Például a Antiókéri gyülekezet. Nem tudom, hogy mennyit hallottak róla. 
azt mondja, hogy volt egy gyülekezet, és az apostoloknak a fülébe jutott, hogy az Antiókiában van egy nagy gyülekezet. És pedig senki nem alapította. Nem ment oda egy pásztor, és akkor fog kemény munkával, csapatot képzelt, meg vezetőket, és akkor mit tudom én, elindultak, hát járószor evangélizáltak, hanem csak ott volt egy gyülekezet. Tudod miért? Mert a hívők bátran beszéltek az evangéliumról. Ott, ahol voltak a városunkban. És aztán nem egy, nem egy barnabás, és látja ő. Látja a Szent Szellemnek a munkáját közöttük, úgy fogom, hogy látja Isten kegyelmét. És aztán az lett Pálapostornak a helyi gyülekezete, Antiókiai gyülekezet. És az úgy jött létre, hogy az öltözői során oda mentek a hívők és beszéltek az evangéliumról. Úgyhogy így, így tud uh, itt is növekedni a gyülekezet. Nyilván beszélünk az utcán, de az a tapasztalat, és nem akarok hitetlen lenni, de az a tapasztalat, hogy sokszor a kapcsolatok keresztül jönnek be az emberek a gyülekezete. És, és um, kis százalék az utcáról. Úgyhogy azt gondolom, hogy sokkal nagyobb szerepünk van nekünk ebben, uh, nektek gyülekezet, hogy, hogy bátran megosztjátok az evangéliumot, és bátran csak hívjatok valakit. És, um, és aztán, aztán Isten meg tud ragadni valakit. Úgyhogy, uh, ja, csak, csak ebben lehetünk sokkal inkább odaszántak, sokkal inkább bátrak, és um, és Isten az, aki tud minket ebbe bátorítani, és tud minket vezetgetni ebbe. De figyeljetek, ennyivel akarom bezárni, jó, hogy, hogy itt van a jó idő. Tényleg minden lehetőség megvan arra, hogy, hogy ebbe csak odaszálltakok legyünk. Csak erősebbek legyünk, élesebbek, jó? A, nem tudom, hol, hol van ez a sztori, az igény az. Azt mondom, prédikátok, mennyit van ez, hogy, hogy hiába vágja a fejszét, hogy Hiába vágja a fát a fejszére, hogyha életlen a fejszere. Szóval lehet, hogy, hogy tudod, nagyon szolgálunk, de életlen a fejszere. Jó? Ebben ebbe meg kell éleződnünk. Jó? A, nyilván az Istenem való kapcsolatod, és az, az, hogy az emogéimot egyre gyakorlottabban, egyre bátrabban megosszuk. Úgyhogy a mi fejszénynek csak most azonban ez az időszaka kell, hogy egyre megéleződik. Jó? És aztán egész máshogy vágjuk a, a fát. És sokkal könnyebben, tudod, elég gyorsabban, úgymond eredményeket, és nyilván kérdezzük azt, hogy Isten itt ütje az egyházat, de a gyülekezet sokkal hatékonyabb tud lenni. Nem az, hogy több energiát beletett a szolgálatba, hanem élesebbek vagyunk. Jó? És ez, ez a mi életünk, személy szerint minden nyomtok. Jó? Úgyhogy csak így éle, élesedjünk ezekben, amiket felsoroltunk is. És Isten azt gondolom, ezt hittel tudom mondani, meg fogja állni ezt a gyülekezetet. Jó? És jönni fognak az új emberek. De ehhez nekünk tanítvány, nyoknak kell lennünk, és aztán majd tudunk másokat tanítani. A szellemi emlékokat használunk kell, ebből bátraknak kell lennünk, a szolgálatkészség, és a odaszállítsák, áldozatkészség, egység, és, 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 akkor, és akkor bátran előre tudunk menni, és, és látjuk úgy, hogy van csak ez. Jó? Úgyhogy remélem, hogy valamit tudtál menni ebből, valamit zsebbe tudsz rakni, Kérlek, imádkozzatok ezekért, jó? Nekem őszintén mondom, ezt legőszintén mondom, jó reményeim vannak, jó? Hogy tényleg nekem van várakozásom Istentől, gyülekezetünkkel kapcsolatban, és nem beszéltem a hosszú távú látásról, de valóban azt szeretném, hogy ez a gyülekezet plántálja más gyülekezeteket is, és szeretnénk, ha lehetne Gyulán egy gyülekezet, szeretnénk, ha lenne mezőberényben egy gyülekezet, és itt Békés Csabán. De azt gondolom, nem véletlen, hogy három felől jövünk ide Békés Csabára. Azt, hogy ott vagy, az Isten akarat, hogy ott vagy. És, és hiszem, hogyha ezek megvalósulnak, amikről beszéltünk, csak egyszerűen tudunk ezek történni. Jó? Ennek lesz egy dinamizmusa közöttünk. Úgyhogy azt gondolom, ki vagyunk éva, nem? Isten ki éva minket. És ez jó. Mert látunk egy utat magunk előtt, hogy merre lehet menni. Jó? Úgyhogy elmenni.